الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا تقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله الله رب العالمين ارش مهرباني فضل و کرم الله رب العالمين আমাদের কে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন আমরা শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে দায়িত্বগুলো দিয়েছেন জিম্মাদারিগুলো দিয়েছেন মানুষ আসলে চায় যে সে এই কাজগুলো করবে মানুষের দিলের হালাত হলো সে আল্লাহর কাজই করবে এমন মানুষ কমই পাওয়া যায় যে এমনটা বলে যে আমি আল্লাহর কাজ করব না বরং বেশিরভাগ মানুষেরই দিলের হালাত হলো যে আমি আল্লাহর কাজ করব আল্লাহর হুকুম মতো চলব এটা বলতে গেলে বেশিরভাগ মানুষেরই বেশিরভাগ মুসলমানেরই এটা হালাত কারণ যেহেতু সে মুসলমান ভিতরে ইমান তো আছে এজন্য তার এটাই চাহিদা থাকে যে আমি আল্লাহর কাজ করব। কিন্তু বাস্তবে করে এমন লোকের সংখ্যা কম করতে চায় এমন লোকের সংখ্যা অনেক করতে চাই না এমন লোকের সংখ্যাও কম ইচ্ছাই নাই দিনের কাজ করার এমন লোকের সংখ্যাও কম 
আবার দিনের কাজ করছে সরাসরি এমন লোকের সংখ্যাও কম আর বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা হলো যে আসলে চায় যে আমি ভালো হয়ে চলি দিনের পথে চলি দিনের কাজ করি কিন্তু মানুষ দিনের কাজ করে না পিছিয়ে থাকে ভিতরে ইচ্ছা আছে কিন্তু কাজে নাই ইচ্ছা আছে কিন্তু কাজে নাই তো বরং মানুষের মনের মধ্যে একটা একটা অবস্থা সবসময় কাজ করে যে করব করব যে আমি আমি নামাজ পড়ব সৎ পথে চলব এই একটা অবস্থা যে করব ভবিষ্যৎ যাকে বলে ভবিষ্যৎ করব এই অবস্থাটা বেশিরভাগ মানুষেরই করব আমি যদি নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে আমার নিজের যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে জিন্দিগিতে যে এই এই কাজগুলো আমার করা উচিত কিন্তু আমি করছি না কেন করছি না নিজেকে জিজ্ঞেস করলে দেখব যে করছি না কেন যেহেতু করা শুরু করি নেই করব করব নামাজ পড়ার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ নামাজ পড়ব পাচক্ত পড়ব কিন্তু পড়ব পড়া শুরু করে দিচ্ছি না কিন্তু পড়ব তো এই যতদিন পড়ব করব উচিত উচিত করব করা উচিত এই শব্দগুলোর মধ্যে থাকবো ততদিন হবে না কাজ তো আমাদের বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা আসলে এটাই যে হ্যাঁ এই হারাম কায় কারবার ছেড়ে দেওয়া উচিত উচিত করা উচিত মিথ্যা বলা উচিত না সত্য বলা উচিত চোখের হেফাজত করা উচিত হ্যাঁ করব এই বোর মধ্যে যতদিন আমরা থাকবো ততদিন হবে না কাজ তো রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের একটা হাদিস পড়া হয়েছে আজকে এখানে এবং কোরআনে করিমের একটা আয়াতও তেলাবাত হয়েছে তো এই হাদিস এবং এই আয়াতের মধ্যে কিংবা আয়াতকে আগে বলি এই আয়াত এবং এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে আমাদের এই রোগটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দিয়েছেন যে এটা একটা রোগ কোর বো शब्दी शब्द अर्थ एक ही अल्लाह तला शब्द আর আল্লাহ নবী সাল্লামের শব্দ হলো আল্লাহ তারা মানব জাতিকে মুসলমানদেরকে বলছেন আল্লাহ নবী মুসলমানদেরকে বলছেন বাদিরু কি অর্থ এটার তো এই কথাগুলো এই সার ইরু আর বাদিরু কথাটা তাদেরকে বলা হচ্ছে যারা এই অবস্থার মধ্যে আছে যে করব করা উচিত আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন না করব করা উচিত না না বরং করা শুরু করে দাও স্যার ইয়ারু দ্রুত শুরু করো শুরু করে দাও এটাও না শুরু এখনই করো স্যার ইয়ারু দ্রুত করো স্যার ইয়ারু মানে কি দ্রুত এখনই করো স্যার ইয়ারু বা দিরু খুব তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি শুরু করো কাজ দেরি করো না এক মিনিট এক সেকেন্ড এই হলো শব্দ দুইটার তাৎপর্য গভীর অর্থ এই অর্থটা কিন্তু তর্জমার মধ্যে উঠবে না যারা এই আয়াত এবং হাদিসকে গভীর উপলব্ধির সাথে পড়বে তারা এই ভাবটা বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তালা আসলে কি বলতে চাচ্ছেন করবো করবো আর কত কর করো করো শুরু করে দাও স্যার ইরু বা দিরু করবো করবো আর কত শুরু করে দাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের রোগ ধরেছেন রোগ রোগ ধরেছেন আমাদের রোগ হলো যে হ্যাঁ এই আজকের দিনটা যাক এই মাসটা যাক অমুক পরিস্থিতিটা কাটুক তারপর এই অবস্থাটা ঠিকঠাক হোক তার পর শুরু হবে ব্যবসাটা একটু দাঁড় করাই তারপরে ছেলে মেয়েদের বিবাহ সাথে বাকি এটা করি তারপরে শুরু হবে রোগ এটা মারাত্মক রোগ 
আল্লাহ নবী সাল্লাম কি বলেন এরা শুনেন সাতটা অবস্থা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে সাতটা অবস্থা এই সাত অবস্থার আগেই শুরু করে দাও বাদিরুবিল আমালি সবা তিরমিজি শরীফের হাদিস তুমি এখন ধনী আছো টাকা পয়সা আছে আল্লাহকে ভুলে বসে আছো না না এই কাজ করো না হতে পারে তোমার সামনের অবস্থাটা তুমি ভাবছো যে আমি তখন ভালোই আছি দেখা যাক সামনে আল্লাহর কথা বলবো কিন্তু হতে পারে তোমার সামনের অবস্থাটা হলো তুমি এখন যে অবস্থায় আসো সেই অবস্থায় শুরু করে দাও আর নয়তো তোমার সামনে এমন একটা দরিদ্রতার অবস্থা আসতে পারে এমন অভাব অনটনের অবস্থা আসতে পারে যেটা ফকরান মুন্সিয়া তোমাকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিবে খুব খেয়াল করে শুনবেন শব্দগুলো তোমার সামনে এমন একটা অবস্থা আসতে পারে দরিদ্রতার অবস্থা অভাব অনটনের এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যে তুমি আল্লাহর কথা ভুলে যাবে সুতরাং এখন যে অবস্থায় আসো এই অবস্থায় শুরু করে দাও প্রত্যেকে আমরা খেয়াল করি যে এই কথাটা আমাকেই বলা হচ্ছে আমি এখন যে অবস্থায় আছি এখন এই এখন রানিং যাকে বলে এখন এখন যে অবস্থায় আছি আমি এই অবস্থায় শুরু করে দিয়েছি আল্লাহ নবীর নির্দেশ আন তো হতে পারে এমন একটা অবস্থা আমার সামনে আসবে মুন্সিয়া দরিদ্রতার অবস্থা কেমন দরিদ্রতা কেমন অভাব যেটা আমাকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিবে অথবা দ্বিতীয় অবস্থা যে এখন তো আমি একটু অভাব অনটনের মধ্যে আসি একটু সচ্ছলতা আসুক তারপর আমি দিনের কাজ শুরু করব এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহ নবীর কথা শুনেন আউ দিনান মুতিয়া তুমি যে অবস্থায় আসো অভাবের অবস্থায় আসো বাস এই অবস্থায় তুমি দিনের উপরে চলে আসো আল্লাহর হুকুম মতো চলতে থাকো আর নয় তো হতে পারে যে আল্লাহ তালা তোমার অভাব দূর করে দিবেন ঠিক আছে ধনী হয়ে যাবে তুমি কিন্তু তোমার সেই ধন সম্পদ তোমাকে আল্লাহর না ফরমান বানিয়ে দিবে এর আগে আগে তুমি কাজ শুরু করে দাও আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এমন দরিদ্রতা আসার আগে আগে আল্লাহর কাজ শুরু করো আল্লাহর নাফরমান বানিয়ে দেয় এমন ধনাঢ্যতা আসার আগে আগে আল্লাহর কাজ শুরু করে দাও আউ মারাজান মুন্সিয়া আউ মারাজান মুফসিদা তুমি এখন সুস্থ আসো আল্লাহকে ভুলে বসে আসো না না এই কাজ করো না তুমি তোমার এই বর্তমান অবস্থায় দিনের কাজ শুরু করে দাও দিনের উপরে চলে আসো আন্ন তোমার সামনে একটা অবস্থা অপেক্ষা করছে কি অবস্থা এমন অসুস্থতা তোমার আসতে পারে যে অসুস্থতা তোমাকে শেষ করে দিবে মুফসিদা হাঁটতে চাইলেও হাঁটতে পারবে না এখন তো মাথা ব্যথা এই মাথা ব্যথাতেই কাবু হয়ে নামাজ ছেড়ে দিস না না এই কাজ করো না এমন রোগ হতে পারে তুমি মাথা তুলতেই পারবে না তার আগে আগে হ্যাঁ মাথা ব্যথা আছে এটা নিয়ে নামাজ পড়ো এখন তুমি দাঁড়াতে পারো না বসতে পারো এই অবস্থায় নামাজ পড়ো এ অবসর দিও না যে আমি তো দাঁড়াতে পারি না নামাজ পড়ব না 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 বসেই পড়ো আর না এমন অবস্থা হবে তুমি শুয়েও থাকতে পারো না সফট করতে থাকবে তার আগে আগেই শুরু করে দাও আউ মারা যান মুফসিদা এখন আমি আমার বিভিন্ন অসুবিধা এই এই পেরেশানি সেই পেরেশানি না 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 এই অবস্থায় শুরু করে দাও নয় তো এমন রোগ আসবে যে রোগ তোমার সব শেষ করে দেবে তার আগে আগেই শুরু করে দাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নগদের হুকুম করছেন বাকি না কয়টা অবস্থা গেল তিনটা কিন্তু গেছে খেয়াল করবেন এমন দরিদ্রতা যেটা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এমন ধনাঢ্যতা ধন সম্পদ যা আল্লাহর নাফরমান বানিয়ে দেয় অবাধ্য বানিয়ে দেয় এমন অসুস্থতা যা ধ্বংস করে দেয় 
তিনটা অবস্থা গেল আউ হারামান মুকনিদা এখন তুমি হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে অনেকে কি বলে যে বয়স হয়ে গেছে এখন আর পারি না যতটুকু পারো ততটুকুই করো সেই বয়স আসার আগে আগেই যেই বয়স তোমাকে ইচ্ছুই করতে দিবে না যেই বয়স তোমাকে ইচ্ছুই করতে দিবে না তার আগে আগেই যতটুক তোমার আসে এতটুক দিয়ে তুমি করতে থাকো শুধু একটা কথা যতটুক আসে এতটুক কাজে লাগাও যতটুক নাই তার চিন্তায় বসে থেকো না যা আসে তা কাজে লাগাও যা নাই তার অপেক্ষায় যা আসে সেটাকে নষ্ট করো না আমি হয়তো এটাও চলে যাবে এবং যা আসার কথা তাও আসবে না চারটা অবস্থা গেল পাঁচ নম্বর যদি এখন কাজে না লাগো এখনই যদি কাজে না লাগো এখনই হতে পারে এমন মৃত্যু তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে যে মৃত্যু তোমাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে আউ মাউতান মুজেহিজা আবিদ দাজ্জাল কিংবা দাজ্জাল আসার আগে আগেই তুমি কাজ শুরু করে দাও দাজ্জাল আসার আগে আগে কাজ শুরু করে দাও ফসল এমন একটা সার এমন এক অনিষ্টের নাম যেটা আমাদের চোখের আড়াল হয়ে আছে এখনো প্রকাশ্য আসে নেই আবি সাত নম্বর অবস্থা কেয়ামত এই কেয়ামত আসার আগে আগেই কাজ শুরু করে দাও আমার রসুল করিম সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে যে নির্দেশ দিলেন সেটাকে যদি আমরা আমাদের ভাষায় বলি তার খোলাসা হবে এই যে আমার কাছে এখন যতটুক আছে আমি এতটুকের উপরেই কাজ শুরু করে দিই যতটুক নেই সেই আশায় বসে থেকে যতটুক আছে সেটাকে নষ্ট না করি যদি করি তাহলে কি হবে যার আশায় বসে আছে তা তো আসবেই না বরং যা আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে এই কথাটাকে আমরা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বোঝাতে পারি এখন একটা লোকের অবস্থা হলো একটা লোকের অবস্থা হলো যে সে সে কি করতে পারে না প্রতিদিন তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা সময় দিনের জন্য খরচ করবে পারে না ব্যস্ততা আছে এই জন্য সে বিল কুলে নামাজ পড়ে না যে আমার তো সময় নেই সব সময় গাফেল হয়ে থাকে না 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 আমার পাঁচ ঘন্টা নাই এক ঘন্টা তো আছে এক ঘন্টাই কাজে লাগে যদি এখন এক ঘন্টা কাজে না লাগাই এমন ব্যস্ততা আমার সামনে আসবে যে আমি এক মিনিটও সময় পাবো না তখন এক মিনিটও সময় পাবো না এখন টাকা পয়সা নাই গরিব মানুষ এখন গরিব মানুষ পারি না কিন্তু যতটুক গরিব আমি এতটুক দ্বারাও কিন্তু আমার পক্ষে নামাজ পড়া সম্ভব নামাজের কাপড়টাও কিনা সম্ভব নামাজের কাপড়টাকে পাক করার মতো সাবান কেনার সামর্থ্য আমার এখনো আছে হ্যাঁ আমি পোলাও কর্মা খেতে পারি না এই অবস্থা আমার ঠিক আছে আমি হয়তো তিন বেলাও খাবার পাই না দুই বেলা খাবার পাই দরিদ্র আমি ঠিক আছে কিন্তু নামাজ তো পড়তে পারি কিন্তু পড়ি না কেন যে আমি দরিদ্রের জন্য এমন যদি হয় তাহলে আল্লাহ এমন দরিদ্রতা আমাকে দিয়ে দিবেন যে আমার পোশাক কেনার মতো সামর্থ্য থাকবে না তখন সুতরাং তার আগে আগেই তোমার যতটুক আছে এতটুক কাজে লাগে দান সৎকা করে না কেন করে না যে এখন তো অনেক প্রয়োজন অনেক প্রয়োজন এখন দান করতে গেলে জাকাত দিতে গেলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে গেলে কমে যাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে গেলে কমে যাবে অপেক্ষা যে বারুক তারপরে অনেকেই দোয়ার জন্য দরখাস্ত করে এমন আল্লাহর কাছে তামান্নাও করে তামান্না করতে দোষ নেই যে আল্লাহ যদি আমাকে কোটিপতি বানায় তাহলে আমি দিনের কাজ করব জরুরি কিছু না কোনো জরুরি বিষয় না দিনের কাজ করার জন্য কোটিপতি হওয়ার কোনো শর্ত নাই আল্লাহ যদি আমাকে দশ কোটি টাকা দেয় আমি নয় কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিব কি দরকার আছে আল্লাহ আমাকে দশ টাকা দিয়েছে এখন এখনই নয় টাকা দিয়ে দিই তাহলে তো হয়ে গেল তাহলেই তো হয়ে গেল যদি আমার পকেটে দশ টাকা দশ টাকা থাকা অবস্থা আমি নয় টাকা দিতে পারি তাহলে বোঝা যাবে দশ কোটি টাকা আসলে আমি নয় কোটি টাকা দিতে পারবো 
আর এখন যদি আমি নয় টাকা দিতে না পারি বোঝা গেল দশ কোটি আসলো আমি নয় কোটি দিতে পারবো এই কথাটাই হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাম বোঝাচ্ছেন তোমার যতটুক আছে এতটুকুর মধ্যে তুমি কতটুক প্রস্তুত আছো দেখি এ এক আজীব রোগ আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে অপেক্ষা অপেক্ষার রোগ ওটা হোক তারপরে হবে আমার ভাইরা এই কাজ আমরা না করি এই কাজ না করি আল্লাহর যেটা হুকুম আল্লাহর যেটা নির্দেশ আল্লাহ নবী সাল্লাম যেটা তরিকা সেটা আমি আমার বর্তমান অবস্থায় থেকেই শুরু করে দিই এটা হলো আল্লাহ আল্লাহ তালার কাজ আল্লাহ নির্দেশ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটাই আমাদেরকে বলেছেন যাহা সমস্যা পারো না সমস্যা সমস্যা কাটলে হবে তারপরে শুরু করে দিব এগুলো করে না বরং সমস্যার মধ্যে কাজ করতে থাকো সবরের সাথে সমস্যার মধ্যে কাজ করতে থাকো সবরের সাথে ইসবিরু আল্লাহ নবীর কথা ইসবিরু সবরের সাথে তুমি তোমার সমস্যার মধ্যে থেকেই কাজ করতে থাকো বাড়িওয়ালা সজরের সময় গেট খোলে না অভিযোগ এই জন্য নামাজেই পড়ে না 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 গেট খুলে না তুমি গেটের সামনে এসে যায় না ওই বিষয়ে নামাজ পড়ো এত রুক্ত করতে পারো তুমি বাড়িওয়ালা গেট খুলে না বলে বেচারা ঘুম থেকেই জাগে না বাড়িওয়ালার দোষ দিলে কাজ হবে না এখানে আমার কাছে কি যায় নামাজ নাই উজুর পানি নাই আছে তো উজু করি যায় নামাজ নেই গেট পর্যন্ত আসি গেট বন্ধ আফসোসের কি আছে আফসোস থাকবে কিন্তু আমি গেটের মধ্যে যায় নামাজ বেশি আল্লাহ আকবর এত রুক তো পারি আল্লাহ তো এত রুক দেখবে যদি এতটুকু না করি এমন হবে যে আল্লাহ এমন রোগ আমাকে দিয়ে দিতে পারে যে আমি আমার দরজা থেকে বের হতে পারবো না সুতরাং তার আগে আগে তোমার সামর্থ্যের সবটুকু তুমি ব্যয় করো এরপর যেটা নাই সেটা জন্য আল্লাহ তোমাকে প্রশ্ন করবে না পেরেশানির কিছু নেই ইসবিরু যেদিন থেকে বাড়িওয়ালা গেট খোলা শুরু করবে সেদিন থেকে আমি ঘুম থেকে জাগবো নামাজ শুরু করব ভুল কথা কারণ আল্লাহ নবী বলতেছেন ইসবিরু তুমি সবরের সাথে কাজ করতে থাকো कारण तुम सामने जो अवस्था कबेलमत कब कायम भलो कथा चेष्टा तो करब फिकिर कर কিন্তু ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে তারপরে আমাদের কাজ শুরু হবে এই কথা কে বললো ইমাম মাহাদি আলাম কবে আসবে অনেকের প্রশ্ন ইমাম মাহাদি প্রশ্ন থাকা তো ভালো কৌতূহল থাকা তো ভালো কিন্তু ইমাম মাহাদি আসার অপেক্ষায় বসে আছে ঘুমাইতেছে ইমাম মাহাদি আসলে তখন আমি ইমাম মাহাদির দলে যোগ দিয়ে বাস দিনের কাজ শুরু করে দিব শয়তানের ধোকা ইমাম মাহাদি আসলে তখন দেখা যাবে এখন আমার কি কাজ সেটা এখন করি আমি সেটা আমি এখন করি যে ব্যক্তি এখন তার নিজের কাজ সে করার জন্য প্রস্তুত না ইমাম মাহাদি আসলে সে ভাগবে উল্টা দিকে চলবে বাস্তব কথা এটা আল্লাহর দিকে তাকি কথাগুলো বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তি বর্তমান পরিস্থিতি কাজে লাগাতে পারে না তার সামনে যতই সুন্দর পরিস্থিতি আসুক কাজে লাগাতে পারবে না তৈরি হবে না এই জন্য কথায় বড় না হয়ে কি কথা আছে কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হওয়া উচিত আমাদের মধ্যে কথা অনেক আছে শুধুই ঝগড়া জাটি শুধুই ঝগড়া জাটি ওলা মায় কেরাম এক হয় না কেন অনেকের প্রশ্ন হারি আল্লাহ ওলা মায় কেরামকে এক করার দায়িত্ব কি আমাদের আমি যতটুক দিন সম্পর্কে জানি আমি কি তার উপর চলতেছি আমি অপেক্ষা করতেছি কিসে ওলা মায় কেরাম এক হয়ে যাক দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যাবে 
যে জিনিস আমার সাধ্যের মধ্যে নাই আমি আমার চিন্তার সবটুকু সেটার মধ্যে ব্যয় করতেছি আর যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে সেটা নিয়ে আমার কোনো ফিকিরই নেই শয়তানের স্পষ্ট ধোকা আখিরি জমানার ধোকা এগুলো এগুলো আখিরি জমানার ধোকা বহু মানুষের প্রশ্ন হুজুররা মারামারি করে হুজুররা হুজুররা মিল নাই কি আল্লাহ भवन तैरी करते कत पदे कत मिस्त्री क्या क्या समय देखा जाए एक দুজনের কাজের মধ্যে কোনো ইয়ে নেই সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু যখন খানার সময় হয় একসাথে তো বসতেছে নামাজের সময় হয় একসাথে নামাজ করতেছে মিল নাই কোথায় মিল নাই কোথায় তো আমরা ওলামায় গ্রামের যার যার ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেখে আমরা মনে করেছি মিল নেই বিভুতা কথা এগুলো আর যদি মিল নাও থাকে ওটা না আমাদের পেরেশানের কি আছে আমাদের পেরেশানির কেস আল্লাহ তালা আমার জেহেনে যে আলেমের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা শ্রদ্ধা দিয়েছেন যাকে আমার হক্কানে আলেম বলে মনে হয় চলো আমি তার তার কথা মতো চলতে থাকি পেরেশানির কেস এত পেরেশানির কি অযথা পেরেশানি অর্থাৎ যেটা বলতে চাচ্ছি যে ঐক্য হলে আলেমরা এক হোক তারপরে ঠিক হয়ে যাবে খামাকা কথা এগুলো বুঝলাম এক নাই তো এখন আমার করণীয় কি সেটা আমি করি পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে হোক তুমি এর মধ্যেই কাজ করতে থাকো আর নয় তো পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবে কারণ প্রত্যেকটা জামানা এমন আসে যে সেই জামানার পরের জামানাটা আগের থেকে আরো নিকৃষ্ট হয় খারাপ হয় সুতরাং যারা স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় বসে আছি স্বচ্ছল হলে আমি দিনের উপর চলা শুরু করব ভুল কথা সামনের অবস্থাটা আরো এখন থেকে আরো খারাপ হবে সুতরাং যারা এখনো বসে আছেন যে গেট খোলা শুরু হলে নামা শুরু হবে ভুল কথা এখন তো গেট বন্ধ সামনের থেকে আপনার দরজা বাইর থেকে বন্ধ করে দেবে মিসাল দিচ্ছি বিষয়টা এমনই এখনো যারা বসে আছি যে হ্যাঁ আমার এই ঝামেলা আছে কাটুক তারপর শুরু হবে ঝামেলা আরো বাড়বে সামনে আল্লাহর দিকে তাকে এই শব্দগুলো আমরা মনে রাখি বা দিরু এখনই দ্রুত শুরু করো দ্রুত দ্রুত এখনই করব এটা বাদ করা উচিত এটাও বাদ বরং করো কিসের করা উচিত উচিত তো কত কিসেই বা দিরু বিল আমানি ফিতানা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন তোমরা প্রতিযোগিতামূলক সামনের দিকে বাড়ো আর নয় এমন এমন ফেতনা তোমাদের দিকে আসতে থাকবে কাকিত আইল্লাইল মুসলিম এক ফেতনার সাথে আরেকটা ফেতনা এত ঘন থাকবে ফেতনা গুলো একটার পরে একটা ফেতনা এমন ভাবে আসতে থাকবে এত ঘন সিরিয়াল যে দুইটার মধ্যে যে ফাঁক আছে ফাঁকটাও বোঝা যাবে না কাকিত আইল্লাইল মুসলিম অন্ধকার রাতের মধ্যে যেমন কোনো টুকরা নেই রাতের প্রত্যেকটা সেকেন্ডকে আলাদা করে চিন্তা করা যায় না অন্ধকার পুরাটাই অন্ধকার একটা টুকরা পুরাটা একটা এমন ফেতনা আসবে যদি আমরা আমল ছেড়ে দিই কাকিত আইল্লাইল মুসলিম অন্ধকার রাতের টুকরা গুলোর মতো ফেতনা আসতেই থাকবে যে টুকরা গুলোকে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে দেখা যায় না আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আরেকটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তসবি দিয়ে তসবি একটা তসবি যদি ছিঁড়ে দেওয়া হয় সুতোটা কেটে দেওয়া হলো এরপরে ঝুলিয়ে রাখা হলো তসবিটাকে তো দানাগুলো কিভাবে পড়বে একটা পরে অপেক্ষা করবে যে একটা পড়েছি বাকিটা দেখি পরে না না বরং পড়তেই থাকবে টক 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 করে একটা করে একটা ফিতনা আসতেই থাকবে এইভাবে কা সিল্কিন কা সিল্কিন যেই সুতাটা কেটে দেওয়া হলো হ্যাঁ এবং তার দানাগুলো পড়তে থাকলো ফিতনা এইভাবে আসতে থাকবে এই অপেক্ষায় না থাকি যে পেরেশানি কাটুক তারপরে আমল শুরু হবে ভুল কথা ভুল কথা ভুল কথা এখনই শুরু করি এখনই এখনই শুরু করি অনেকের একটা মনে বসপাসা আছে যে আমি তো আমার কারবারের মধ্যে সুদ আছে তো সুদ টুদ নিয়ে আমি কিভাবে নামাজ পড়ব কিভাবে হজ করব আগে ক্লিয়ার হই তারপরে অসপাসা এটা অসপাসা 
এটা নিয়েই শুরু করি এবং প্রতি নামাজের পর আল্লাহ কাছে কাঁদতে থাকি আর চেষ্টা করতে থাকি হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়ে কাজ শুরু করবো এটা ভুল জিনিস কাজ করতে করতে ক্লিয়ার হবো আমাদের ইসলামের কাজের একটা সিস্টেমই হল ক্লিয়ার হয়ে কাজ করা নয় বরং কাজের দ্বারাই ক্লিয়ার হওয়া কাজের দ্বারাই ক্লিয়ার হওয়া যে এত গুণা এত গুণা নিয়ে মসজিদে কেমনে আসবো আগে আল্লাহ কাছে মাফ টাফ চাই ক্লিয়ার হই ভুল কথা এত মানুষের এত লেনদেন এগুলো নিয়ে আমি কিভাবে নামাজ শুরু করবো আগে সব ক্লিয়ার হই ভুল কথা ক্লিয়ার জিন্দগিতে হবে না নামাজ শুরু করব আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করতে থাকবো এর দ্বারাই ক্লিয়ারিং শুরু হয়ে যাবে এটা হলো নিয়ম আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝার এবং আমল করার তৌফিক নসিব করেন খুব জরুরি বিষয় খুব জরুরি বিষয় এই রোগ আমাদের মধ্যে আছে এই রোগ আমাদের মধ্যে আছে দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে এই রোগটা আমরা বুঝতে পারি আমলও করি যারা পাক্কা দুনিয়াদার মানুষ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তারা কিন্তু অপেক্ষা করে না কোনো একটা মিশন চিন্তা এসেছে শুরু করে দেয় করব করব করলে দুনিয়াবি কাজও করা হয় না দিনি কাজ তো আরো না দিনি কাজ আরো না এমন এমন ফেতনা আসবে রসুল করিম সাল্লাম বলেন সকাল বেলা ঘুম থেকে যখন উঠেছিল তখন লোকটা ভালোই ছিল মোমিন ছিল মুসলমান ছিল তার মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিল কিন্তু সন্ধ্যা হতে হতে কি হয়ে গেল লোকটা ইমানে হারিয়ে ফেলল এমন ফেতনা সন্ধ্যায় লোকটা ভালোই ছিল মোমিন ছিল কিন্তু সকাল হতে হতে সে লোকটা কাফের হয়ে গেল ফেতনা এত ফেতনা আসতে থাকবে এমন এমন পরীক্ষা আসতে থাকবে ইমানকে হারাই ফেলবে সে তার আগেই কাজ শুরু করে দাও মিনার দুনিয়া দুনিয়ার সামান্য লাভের জন্য একটা মানুষ সে দিনকে বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে আমার ভাইরা হালাত যে আসে নাই তা না এসে গেছে হালাত এসে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত হালাতের মোকাবেলা করার তৌফিক নসিব করেন খুব জরুরি খুব জরুরি আমরা নিজেরা তৌবা করি যারা বড় হয়ে গেছি নিজেরা তৌবা করি যারা ছোট তাদের জন্য এখন সতর্ক হই আমাদের সন্তানদের বিষয়ে সতর্ক হই আল্লাহ নবীর কথা এগুলো সবগুলো সেই কথা ওলামাই কেরাম দিলের দরদ নিয়ে ব্যথা নিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যারা বড় হয়ে গেছি তারা তৌবা করি আল্লাহ মাফ করেন ভুল হয়েছে বুঝি নাই কিন্তু যারা এখনো ছোট ওরা তো বুঝি নাই এই বয়সে ওদের হয়নি জিম্মাদারি পুরোটাই আমাদের পুরোটাই আমাদের খুব অবস্থা খারাপ এই খ্রিস্টান মিশনারিগুলো আমাদের বাচ্চাগুলোকে নষ্ট করে ফেলতেছে বিলকুল নষ্ট করে ফেলতেছে বাচ্চাদের ইমান আপনি আমাদের বাচ্চা আমরা জন্ম দিয়েছি মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়েছে এই খ্রিস্টানগুলো আমাদের বাচ্চাগুলোকে বিলকুল ধ্বংস করে ফেলতেছে এবং মহা মজার বিষয় কি জানেন এই খ্রিস্টান মিশনারিদের জ্বালানো এই জাহান্নামের টুকরাগুলো এই জাহান্নাম বিভিন্ন জায়গায় জ্বালায় রাখছে তারা এই জাহান্নামের মধ্যে আমরা নিজেরাই আমাদের কচি বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সেখানে ফেলতেছি আল্লাহর কাছে কোনো জবাব থাকবে না আমাদের কোনো উত্তর থাকবে না এই ব্রাক স্কুলগুলোতে বাচ্চারা পড়ে নিজেরা গিয়ে ভর্তি করায় মায়েরা বাবারা খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোতে ভর্তি করায় মা বাবা নিজেরা পেরেশান হয়ে সেখানে ভর্তি করায় মুসলমান মা বাবা জাহান নামের টুকরার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন এখানে গিয়ে বাচ্চাকে ফেলতেছে একটা জামানায় আমরা তাতারিদের ইতিহাস পড়ছিলাম তাতার সেই সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস হিজড়ি ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস মুসলমানদেরকে কচু গাছের মতো কেটেছিল তারা মহা এক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল ইতিহাসের আমরা যারা জানি তারা জানি কিন্তু সেই ইতিহাসকে বলা হয় সারা জাহানের সারা দুনিয়ার মধ্যে বর্বরতম ইতিহাস সেটা কিন্তু এখন কি বলবো এখন কোনো তাতারিরা এসে আমাদেরকে ধ্বংস করতেছে না আমরা নিজেরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানগুলোকে জাহান নামের আগুনে ফেলতেছি ইমান আকিদা মুসলমানের বাচ্চা ঠিক আছে নাম ঠিক আছে সব ঠিক আছে ভিতরে ইসলামটা নাই ইমানটা নাই এই কৌশল তারা করেছে ওই কৌশলে কাজ হয় না তো 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করেন আল্লাহর দিকে তাকে আল্লাহর দিকে তাকে সন্তানকে কোরআন শিখান সবার আগে বুঝেন না বুঝেন কোরআন শিখান সবার আগে ওলামায় কেরাম দিলের সমস্ত ব্যথা একযোগ করে আপনাদেরকে কথা বলতেছেন সবার আগে কোরআন শিখান ধ্বংস করেন না দুনিয়া ধ্বংস করেন না আখেরাত বরবাদ করেন না সবার আগে কোরআন শিখান আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক নসিব করেন আমিন ও আখরুদ আবানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন